okay so today we are going to talk about cyclic coordinates okay there is a very interesting uh, sort of property of cyclic coordinates which i'm going to discuss so yesterday we talked about the hamilton's equations of motion the hamiltonian etc and uh, we also talked about the conjugate momenta the generalized momenta now what is cyclic coordinates okay cyclic coordinates let me first give you the definition and then i'll give you examples agar ek lagrangian aapko de diya jaye for a given system and in that lagrangian a particular coordinate is not present but its corresponding velocity is present then that is called a cyclic coordinate <coughs> if the lagrangian of a system <coughs> If the Lagrangian of a if the Lagrangian of a system contains a velocity term but does not contain the corresponding coordinate term then that particular coordinate is called cyclic coordinate ओके okay, मतलब रेगियांजिन में यूजुअली वेलोसिटी टर्म्स भी होता है कोऑर्डिनेट टर्म्स भी होता है अगर किसी का वेलोसिटी टर्म है बट कोऑर्डिनेट टर्म नहीं है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं आप थ्री में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इट्स समथिंग लाइक दिस ओके थ्री डी में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इट्स समथिंग लाइक दिस सो लेट सपोज दैट यू नो योर एक्सेस इज लाइक दिस एक्स वाई जेड तो इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन थ्री डी स्पेस तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सॉरी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस Z dot square. और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी वाई है ना पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ वाई का टर्म है बिकॉज वाई रेप्रेजेंट हाइट एक्स एंड जेड रेप्रेजेंट जस्ट दी होराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट ठीक है सो लग्रांज इन इज इक्वल टू टी माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम x dot square plus y dot square plus z dot square minus एम जी वाई नाउ यहाँ पे एक्स डॉट इज प्रेजेंट इन द लेग्रांजियन टर्म एक्स इज नॉट प्रेजेंट अब यहाँ पे z dot is present एंड z is not present जबकि y dot is present and y is present तो फिर y is not a cyclic coordinate x and z are cyclic coordinates understanding so x and z these are cyclic coordinates jis lagrangian ke expression mein jis lagrangian ke expression mein coordinate present nahi hota but velocity term present hota hai to wo hai cyclic coordinate और अगर कोऑर्डिनेट टर्म और वेलोसिटी टर्म दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो दैट इज नॉट अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन यस सर। लेट अस टेक अ फ्यू कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। लेट्स सपोज आई गिव यू अ अग्रांजन ऑफ एनी सिस्टम एल इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर माइनस लेट सपोज द स्प्रिंग मार्स सिस्टम इज एक्टिवेटेड ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सेस तो यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बेटा 
वाई वेरी गुड यहाँ पे सिर्फ साइकिल कोऑर्डिनेट इज वाई एंड तीसरा केस लेट सपोज वी टॉक्ट अबाउट प्लानिट ऑर्बिटिंग प्लानिटरी मोशन लेते हैं हम तो प्लानिटरी मोशन में लग रहा है क्या होता है इट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं बिकॉज वो तो रेस्ट्रिक्टेड टू प्लेन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और जो पोटेंशियल होता है दैट इज जी एम एम अपॉन आर यहाँ पे साइकिल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है थीटा वेरी गुड यहाँ पे साइकिल कोऑर्डिनेट थीटा द इंटरेस्टिंग सो यहाँ पे साइकिल कोऑर्डिनेट हो गया आपका थीटा बिकॉज थीटा डॉट इज प्रेजेंट थीटा इज नॉट प्रेजेंट यहाँ पे साइकिल कोऑर्डिनेट हो गया आपका वाई बिकॉज वाई डॉट इज प्रेजेंट वाई इज नॉट प्रेजेंट द एडवांटेज ऑफ साइकिल कोऑर्डिनेट इज दैट द कॉन्जुगेट मोमेंटम एसोसिएटेड विद साइकिल कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज कंजर्व नोट यहाँ पे एंगल मोमेंटम कंजर्व होता है ना सेम चीज है कॉन्जुगेट मोमेंटम corresponding to a cyclic coordinate is always conserved conservation of momentum wala principle hai basically so jahan pe bhi coordinate cyclic hota it's always conserved so for example so if qi or qm let's suppose is cyclic then pm which is nothing but equal to del l upon del qm dot is conserved conserve ka matlab kya hai d by dt of del l upon del qm dot is equal to 0 or dpm upon dt is equal to 0 yes एफ क्यू एम एस साइक्लिक देन पी एम विल बी कंजर्व ओके आई होप यू गाइज ए नोटिंग दिस डाउन इसका प्रूफ है बहुत सिंपल है सो इफ इन द लगरांजन एल इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू Out of them, Qm is cyclic. So here, Q1 dot, Q2 dot, Qm dot, comma t. Okay. So here, 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 That d by dt of del l upon del q i. बहुत सारी equations आ जाएंगी. Equation with respect to one, two, three, four m. So four i is equal to m के case में आएगा. Del l by del q upon m minus sorry q dot del l by del q m is equal to zero. है ना? For the case of i is equal to m. तो यहाँ पे q m is cyclic होने का मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लगरांजन यस लगरांजन में वो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे एक्स एंड जेड लगरांजन में प्रेजेंट नहीं है फिर वाई लगरांजन में प्रेजेंट नहीं है फिर थीटा लगरांजन में प्रेजेंट नहीं है यस यस सर सो इफ लगरांजन में प्रेजेंट ही नहीं है तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लगरांजन दैन डिराइवेटिव विद रेस्पेक्ट टू दट क्वान्टिटी जीरो विच ऑटोमेटिकली गिवज अस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन del q m dot is equal to zero. del l upon del q m dot is what? It is nothing but the conjugate momentum. This is zero. That is, p m is conserved. ठीक है? 
तो यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है पी थीटा इज कंजर्व है ना एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व यस मतलब कि यह है कि विदाउट इवन डूइंग कैलकुलेशन आप बस एलेग्रांजियन में चेक कर लो कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है आर इज नॉट साइक्लिक थीटा इज साइक्लिक तो पी थीटा इज कंजर्व आप डायरेक्टली बोल सकते हो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस थिंग ओके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पी थीटा इज कंजर्व विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यस बेटा सबको समझ में आए ये बात यस सर कुछ जो है आज प्रॉब्लम्स करते हैं लेट इज डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स लेट इज डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है ये सब चीजें क्या हैं ये आप लोग मुझे लगता है जेस्ट वगैरह और टी का एग्जाम्स वगैरह दो गए ना नेक्स्ट मंथ आपका टी है उसके बाद जेस्ट है ना तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं तो लेट इज डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ओके सर लेट इज डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया नीचे चला दो मैं फिर सर ओके ओके तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए मैं दे रहा हूं आपको लेग्रांजन ऑफ अ पार्टिकल इज लेग्रांजन ऑफ अ पार्टिकल इज एल इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वॉट इज द डिपेंडेंस of angular momentum with time okay what is the dependence of angular momentum with time theek hai aapko lagrange lagrangian diya hua hai angular momentum find out karne ke liye diya hai lekin yahan pe jo hai theta to present hai nahi yahan pe x aur y ke terms pe hai theek hai thoda sa interesting question hai lagrangian aapko diya hua hai L is equal to half m x dot square plus y dot square minus half m omega square x square plus y square. Lagrangian आपको दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे theta present नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं We can go from एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एन आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है इफ वी गो फ्रॉम एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एन आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज हमें एंगल मोमेंटम का रिलेशनशिप देखना है टाइम के साथ तो हम क्या कर सकते हैं वॉट कैन बी द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हेयर वॉट कैन बी द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इजल आर साइन थीटा है ना yes, फिर एक्स डॉट क्या हो जाएगा एक्स डॉट इज गोइंग टू बी माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा प्लस आर डॉट कॉस थीटा एंड वाई डॉट इज गोइंग टू बी आर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस आर डॉट साइन थीटा है ना इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं सो एल इज बेसिकली इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर क्या हो गया माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा प्लस आर डॉट कॉस थीटा बेसिकली यहाँ पे बहुत फैमिलियर एक्सप्रेशन आने वाला है जिसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बट मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ आर डॉट कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वाई डॉट इज आर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आर डॉट आर डॉट साइन थीटा स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम ये बन जाएगा माइनस 
ये बन जाएगा आपका आर डॉट स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू माइनस टू आर आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया और प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू आर आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया लास्ट टर्म आ गया माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे जो ये टर्म है ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल और बाद में ये कॉस स्क्वायर थीटा साइंस क्वेश्चन थी वन हो जाएगा और ये साइंस क्वेश्चन थीटा कॉस क्वेश्चन थीटा वन हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपका हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दिस इज जस्ट अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन पोलर कॉर्डिनेट दैट्स ऑल ठीक है आर यू फॉलोइंग द डिराइवेशन ठीक है अब यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज दी मोमेंटम कॉन्जुगेट टू थीटा ठीक है अब मुझे एक बात बताऊ यहाँ पे कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है क्या थीटा हाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज थीटा यस थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट सो कंक्लूजन क्या होगा अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो एंगुलर मोमेंटम मींस कंसर्म्ड यस सो डी पी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाउ मच जीरो दैट इज P theta is a constant with respect to time. Question में पूछा गया था What is the dependence of angular momentum at time? No dependence. No dependence. Answer. Because it's a constant with time. Is this question clear to everyone? बेटा कोई स्टूडेंट है जिसको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन ओके तो दो चार और क्वेश्चंस करते हैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट मी फाइंड आउट ऑल राइट लेट मी फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन फिर आप इसको करो लेट मी सी इफ यू कैन डू इट ओके ओके लेट्स मूव अहेड आई होप आपने नोट डाउन कर लिया इसको है ना ओके okay. आगे बढ़ते हैं आई एम गोइंग गिव यू क्वेश्चन आप इसको मुझे करके बताइए कि क्या हो सकता है ओके द क्वेश्चन इज एज फॉलोज बीड ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन along uh massless rod kept at 45 degrees with the vertical the rod is rotating the rod is rotating about the vertical axis with constant angular speed omega at any instant
r is the distance of the beat from origin the momentum conjugate the momentum conjugate of r is what मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ सो जरा आप कैन आप आप चैट में मुझे लिख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है योर ऑप्शंस आर एम आर डॉट वन अपॉन रूट टू एम आर डॉट वन अपॉन टू एम आर डॉट एंड रूट टू एम आर डॉट ओके लेट मी ड्रॉ द डायग्राम आल्सो तो ये हा ये है आपका रॉड ओके तो ये जो है आपका रोटेट कर रहा है राइट ये ऐसे रोटेट कर रहा है रॉड जो है इस एस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और इस रॉड के ऊपर है आपका बीड बीट ऑफ मास एम और ये आपका 45 डिग्री कांस्टेंट है सो अ बीट ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग अ मासलेस रॉड कैप्ट एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सेस विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एट एनी इंस्टेंट आर इज द डिस्टेंस of the beat from the origin, what is the momentum conjugate of R? बेटा आप लोग कर पाओगे ये क्वेश्चन Will you be able to do it? Hmm? Will you be able to do this question? Yes. Sir, no. try it. ठीक है आप try करो. आपका easy करने के लिए मैंने options दे दिया है. तो you can write down the options in the chat box once you are done. A, B, C में से कौन सा option correct है? There is a massless rod rotating about a vertical axis with constant angle 45 degree and constant angular velocity omega. उसके ऊपर there is a bead m that is free to slide without friction. तो उस bead का momentum क्या होगा? P R क्या होगा? तो आपको अगर P R find out करना है तो आपको Lagrangian find out करना पड़ेगा सबसे पहली बात. तब आप P R find out करोगे है ना? So please try this question. If you are able to do this question, that means थोड़ा सा आपका जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी है नहीं तो फिर नहीं है Try, try this question. I'm giving you two minutes, huh?
please try the question and uh, tell me which is your answer which you think is the answer सर इसका आंसर एम आर डॉट है हो सकता है आप चैट में लिख दो मैं थोड़ा वेट करता हूँ लेट मी सी वर्ती आदर्स ऑल्सो थिंक आपने लग्रांजन ऑप्टेन कर लिया वहाँ से आपने निकाला है कैसे निकाला है Okay. All right. Some of you have given me the answer. Yogita, Gaurav, Tarun, and uh, Vidhi. Fine. Uh, how did you obtain it? Can you tell me? Yogita, how did you obtain it? Del L by Del R dot. So you basically obtain a L, है ना? Yes, ma'am. Fine, fine. Gaurav, how did you obtain it? सर को करके और किया है ना ठीक है ठीक है तरुण आपने कैसे किया सर वो लेग्रेंजियन आ गया था एम आर आर डॉट स्क्वायर और आगे जो भी टीम थी वो कॉन्स्टेंट थी तो एम आर डॉट ही हुआ ओके ओके फाइन विधि आपने कैसे किया सर निकाल कर फिर इसको करके आपने किस कोऑर्डिनेट uh, सिस्टम में निकाला सर पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर ठीक है योर आंसर इज करेक्ट वेरी गुड गाइस योर आंसर इज वेरी मच करेक्ट सो लेट्स ट्राई इट वंस हाउेवर विधि एक बात बताओ कैन वी अप्लाई पोलर कोऑर्डिनेट्स हियर इज इट ए टू डी मोशन और थ्री डी मोशन Yes sir. Now is it a 2D motion or a 3D motion? Sir, I took it a 3D, 2D motion. अच्छा आल, but दिखने में कैसा लगता है आपको 2D होगा या 3D होगा? 3D. 3D होगा. तो अगर 3D होगा तो फिर coordinate system क्या होगा? आह तो sir जो हमारा kinetic energy होता है वो r theta phi में आएगी. हाँ तो फिर कौन सा coordinate system होगा ये? पोलर पोलर स्फेरिकल स्फेरिकल यस यस तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है लेकिन एक रेडिशनल टर्म आ जाएगा जो वैसे वैनिश हो जाएगा बाय द वे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ठीक है टू बी प्रिसाइज सो लेग्रांजन इन स्फेलिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होगा तो यू नो व्हाट इज द वेलोसिटी टर्म इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स राइट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वेलॉसिटी टर्म क्या आपको मालूम है ना हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे बताना जरा एक तो हो गया आपका आर डॉट स्क्वायर दूसरा हो गया आपका आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और तीसरा हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइ डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइ डॉट स्क्वायर ओके थीटा क्या है यहाँ पे यहाँ पे थीटा जो है आपका है फोर्टी है ना इज अ कॉन्स्टेंट है ना और थीटा जो है आपका कॉन्स्टेंट है और सो थीटा डॉट जो है आपका जीरो हो जाएगा और फाइ की इतना ही नहीं पता बट फाइ डॉट इज गिवेन एज ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट है ना इज दिस ओके ऑन मतलब जो तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस है वो आर हो गया जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सेस ये ये एंगल है ना ये एंगल ये एंगल हो गया आपका थीटा ओके और जो एजीमुथल एंगल है ये एंगल है वो आपका हो गया फाइव है ना तो फाइव फिर फाइव डॉट दिया हुआ है कॉन्स्टेंट और थीटा दिया हुआ है फोर्टी फाइव डिग्री सो थीटा डॉट इज जीरो इज दिस ओके Is 
पेज दिस ओके ये आपका आजमोटल एंगल इस तरफ जाएगा आजमोटल एंगल ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली दिस इज ओके गाइस नहीं समझ आएगा तो फिर एक्सप्रेशन का कोई पॉइंट नहीं है ना सर आउट था सर हां बताओ इसमें हमने मतलब फोर्स फ्री स्पेस तो बोला नहीं गया तो फिर पोटेंशियल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे वीआर का ओ सॉरी ये टाइम टाइम काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक निकालते हैं फिर पोटेंशियल निकालते हैं ठीक है सॉरी मैंने कल गलती से दिखा दी पोटेंशियल होगा इसमें पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा ये एक्सप्रेशन सही है पहले ये बताओ मुझे ये एक्सप्रेशन सही है काइनेटिक के लिए यस सर तो ये एक्सप्रेशन में आपका हो गया थीटा डॉट इज जीरो एंड फाइव डॉट इज अ कॉन्स्टेंट सो फाइव डॉट कॉन्स्टेंट हो गया तो ये आपका हो गया हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अब पोटेंशियल को कंसीडर कर देंगे पोटेंशियल कितना होगा बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर है तो जो होना ही चाहिए एम जी आर बाई रूट टू एम जी आर कॉस थीटा सो एम जी आर कॉस फोर्टी फाइव सो एम जी आर अपॉन रूट टू ठीक है और राइट और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम आर डॉट स्क्वायर तो साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है हाफ होता है ना प्लस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे है ना साइन फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू सो साइन स्क्वायर इज वन बाई टू सो सो अब हो गया लेग्रांड जिन लेग्रांड जिन इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी आर अपॉन रूट टू ये दिस इज द लेग्रांड जिन यू ऑल हैव अपटेंड यस सर so now if I want to obtain the uh, momentum conjugate of R, momentum conjugate of R, so that is P R is equal to del L upon del R dot. so del L upon del R dot में क्या होगा? कौन सा term रहेगा आपके पास? M R dot. second term zero हो जाएगा क्योंकि omega जो है ये constant है. और यहाँ पे जो है आर का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा आर का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा विच इज दिस वन दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है काफी सिंपल था स्ट्रेट फॉरवर्ड था सिर्फ मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया यहाँ पे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मोशन आर के टर्म्स पर लिखना था दैट्स वाई दिस इज द आंसर ओके दिस इज क्लियर गाइस Okay, let me give you one or two more questions. Ha, uh, huh, okay. I'll give you another question. So, T R F R K exam. Just a moment, sorry. ओके सो लेट मी राइट अनदर क्वेश्चन ओके इसको मैं आगे बढ़ूँ इससे आगे बढ़ूँ ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डायनामिकल सिस्टम अ डायनामिकल सिस्टम विथ टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम Two degrees of freedom has generalized coordinates q one and q two, and kinetic energy. T is equal to lambda q1 dot q2 dot. 
if potential energy v q1 q2 is equal to zero then what is the hamiltonian of the system okay multiple correct answers are possible aapke main options de raha hu p1 p2 upon lambda option b lambda q1 dot q2 dot option c p2 q1 dot plus p2 q2 dot upon 2 and option d p1 q2 plus p2 q1 upon 2 okay tell me the right answer in the chat a dynamical system with two degrees of freedom this is an a question that came in difr actually a dynamical system with two degrees of freedom has generalized coordinates q1 and q2 bahut simple question is sab kuch define hai kinetic energy diya hua hai if potential energy is zero then what is the hamiltonian of the system hamiltonian kya hai ye find out karna that's all which are the correct answers सर ए और बी यस ए और बी इज अ करेक्ट आंसर वेरी गुड ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है इट्स एक्सट्रीमली सिंपल कैनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू लैमडा क्यू वन डॉट क्यू टू डॉट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू जीरो सो आपका लेग्रांजन हो गया लैमडा क्यू वन डॉट Q2 dot. आपको फाइंड आउट करना है हेमिल्टोनियन ओके हेमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन क्या था बेटा आपको याद है हेमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन था H इज इक्वल टू समेशन ओवर Q1 वन डॉट पी वन माइनस एल ये था ना तो दैमिल्टोनियन सो हियर आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप तो कॉन्जुगेट मोमेंट का फाइंड आउट करोगे P1 वन फाइंड आउट करोगे वॉट इज पी वन डेल एल अपॉन डेल क्यू वन डॉट सो डेल एल अपॉन डेल की वन डॉट कितना होगा कितना होगा क्यू टू डॉट लेमदा क्यू टू डॉट वेरी गुड पी टू उसी तरह से निकलेगा डेल एल अपॉन डेल क्यू टू डॉट दैट इज लेमडा क्यू वन डॉट सो नाउ हेमिल्टोनियन आपका क्या हो गया हेमिल्टोनियन हो गया समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल आई गोज फ्रॉम वन टू टू सो ये हो गया आपका पी वन क्यू वन डॉट प्लस पी टू क्यू टू डॉट माइनस एल ओके तो ये हो गया आपका पी वन पी वन इज लेमडा क्यू टू डॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन डॉट माइनस एक मिनट जस्ट वन सेकेंड हाँ नहीं माइनस नहीं प्लस 
plus lambda p2 is equal to q1 dot and q2 dot minus lambda q1 dot q2 dot so this is equal to lambda q1 dot q2 dot so this is your answer lambda q1 dot q2 dot lekin yahan pe hum isko momentum ke terms pe bhi likh sakte hain so isko hum likh sakte kaise isko hum likh sakte hain lambda uh, lambda q2 dot into lambda q1 dot divided by lambda hai na so this is equal to p1 p2 upon lambda so these this is one answer this is another answer so this is also correct this is clear very simple very straight forward just relies upon the definition of what hamiltonian is clear hai beta yes sir ek aur question deta hu aap karo isko simpler question if the lagrangian of a system is l is equal to half m x dot square minus half k x square then what is p x dot your options are k p x upon m b k x c minus k x and d half k x Lagrangian is given to you. Lagrangian is half m x dot square minus half k x square. तो ये तो समझ में आ ही गया होगा स्प्रिंग मास सिस्टम है देख के पता लग रहा है वॉट इज पी एक्स डॉट वॉट इज पी एक्स डॉट कम ऑन फास्ट माइनस के एक्स सी सी निकल गया आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है सो यहाँ पे आपको जो लेग्रांड जिन दिया हुआ है सो यू नो व्हाट टू डू एल इज ऑलरेडी गिवन टू यू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर सो so, आपका जो मोमेंटम कॉन्जुगेट विथ फॉर एक्स हो गया डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट दिस इज नथिंग बट एम एक्स डॉट राइट एंड पी एक्स डॉट इज सिंपली इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट बट यहाँ से आपका आंसर कैसे आएगा आपका आंसर तभी आएगा जब आप हेमिल्टन इक्वेशन को यूज करेंगे ना या तो फिर ऑयल अलग रंज इक्वेशन या तो फिर आप वहाँ से निकालो इसको क्या बोलते हैं ऑयल अलग रंज इक्वेशन से अलग रंज इक्वेशन से आप निकालो या फिर हेमिल्टन इक्वेशन से निकालो सो अलग रंज इक्वेशन इज डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज नथिंग बट डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एक्स डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इज पी एक्स माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज डेल एल अपॉन डेल एक्स इज माइनस के एक्स है ना सो पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स दिस इज योर आंसर ठीक है मतलब बेसिकली मैंने यहाँ से निकाला फ्रॉम द लग्रांज इक्वेशन नॉट फ्रॉम कॉन्जुगेट मोमेंट हेमिल्टन इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं वैसे एच के टर्म्स पे बट दिस इज मच इजियर ऑल राइट ठीक है एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ओके आई एम गिविंग यू वन लास्ट क्वेश्चन फिर टुमारो विल डू सम न्यू टॉपिक सो ट्राई दिस क्वेश्चन दी हेमिल्टोनियन ऑफ अ दी हेमिल्टोनियन 
of a classical one dimensional harmonic oscillator classical one dimensional harmonic oscillator is h is equal to half p square plus x square what is the following quantity d by dt of p plus root 2 x the Hamiltonian of a classical one dimensional harmonic oscillator is half p square plus x square the total time derivative of the following quantity d by dt what is d by dt p plus root 2 x is what up the options are root 2 p minus x b p minus root 2 x c p plus root 2 x and d x plus root 2 p okay last question of the day try this question guys and tell me the answer aapka hamiltonian diya hua hai aap यहाँ पे P सिंपली रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम X रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ओके तो यहाँ पे D बाई डी टी ऑफ पी प्लस रूट एक्स क्या है हो गया सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है हेमल्टन इक्वेशन अप्लाई करना बस ए इज अ गुड कैंडिडेट फॉर बींग द राइट आंसर एनी वन एल्स निकल गया सिमरन दीप ओके वेरी गुड वेरी गुड इज एन फैक्ट द करेक्ट आंसर वेरी गुड सो यहाँ पे आपको पूछा गया है दैट डी बाई डी टी ऑफ पी प्लस रूट टू एक्स इज इक्वल टू पी डॉट प्लस रूट टू एक्स डॉट ये क्या है है ना तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सिमरन दीप आप क्या यूज करेंगे बताओ तो यहाँ पे एक्स डॉट का क्या था कॉल ऑफ पी सो दिस इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल पी इज हाफ पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू सिंपल पी ओके और पी क्या था पी डॉट क्या था माइनस कॉल ऑफ एच अपॉन कॉल ऑफ एक्स ओके माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ हाफ 
पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो ये हो गया आपका माइनस एक्स सो दैट्स इट देन पी डॉट प्लस रूट टू एक्स डॉट इज इक्वल टू हो गया आपका पी डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस रूट टू एक्स डॉट इज इक्वल टू रूट टू पी सो रूट टू पी माइनस एक्स दिस इज द आंसर ओके दिस इज द आंसर आई होप बाकी सबको भी समझ में आ गया ठीक है सो दैट इज इट फॉर टूडे गाइज इन द नेक्स्ट क्लास वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेज एंड हाउ यू कैन अप्लाई द इलेक्ट्रो इंजन एंड दैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन इन सेंट्रल फोर्सेज